ま種を混ぜてこういった綺麗なピッチを保っておりますそしてベッジの下2 5センチのところにはシオンコントロールシステムと呼ばれるパイプがずっと通されていますとっても長いパイプで長さ約4 0キロメートルにもなります、はい、そのパイプの中には夏の暑い時期には冷水そして冬寒くなってきますと皆さんが普段入るお風呂の温度くらいのお湯が流されておりましてピッチの温度,温度をいつでも一定に保つことでこういった綺麗なピッチを一年中保っております、はい、そして見ていただくと今日はねあんまり霜模様がはっきり見えないかなと思うんですが試合の時には皆さんこうはっきりとした霜模様ねご覧になったことがあるかも多いと思うんですがこの縞模様をつけるには実は刈り方に特徴があります皆さんがいる方から反対の方に刈っていくと薄い緑そして反対側から皆さんの方に刈ってくると濃い緑色に見えますこれは絨毯とかカーペット毛布をこう手でね触ってみたことある人も多いと思うんですがその仕組みと一緒です絨毯とか毛布の場合は手で触っていく方向に毛が倒れていきますので色が変わります芝の場合は立っていく方向に芝がどんどん倒れていきますので、ある方向によって色の区別をつけているということになります。こちらから反対の方に立っていくと倒れ方、このような倒れ方になります。反対側から皆さんの方に立ってくると逆、このような倒れ方になりますので、えー、こう倒れ方が変わってきます。こちらに倒れている方は薄い緑、このように倒れてくる方は濃い緑に見えているということになります。こちらから見ている薄い緑、濃い緑というのは実はバックスタンド、反対の席から見ると真逆に見えているということになりますこの縞模様がつけられているのは試合の時にオフサイドという、ね、ルール判定しやすいとか選手同士が距離感が分かりやすいとも言われています埼玉スタジアムでは試合の時には国際基準の f i f の、ね、基準のピッチということで約 5m 間隔にこの縞模様がつけられます、はい、でも続いて埼玉スタジアムの屋根上を見ていただくと大きな屋根がございます屋根ご紹介させていただきますこちらの屋根の高さなんですが約 58m のところに作られておりますビルの高さで言いますと、だいたい20階建てのビルと同じ高さになります。こちらの屋根なんですが、ある鳥をイメージして作られております。<笑>はい、ではまたここでサンタクイズにして、皆さんに考えていただこうかなと思います。<笑>では、一つ目、白鷺。二つ目、白鳥。三つ目、埼玉県のゆるキャラのコバトは何かな<笑>じゃあ小バトこの三つから考えていただこうと思いますはいではちょっと考えていただいて聞いてみたいと思います一つ目の白鷺かなと思う人はい下ろしてください二つ目白鳥かなと思う人はい下ろしてください三つ目小バトンかなと思う人小バトン,バトン大人気です<笑>下ろしてください<笑>はいでは
タも少し大きく作られておりますはい、では続いて皆さんの左斜め前が近いかと思うんですが大型映像装置がございますのでご紹介させていただきますこちらの大きさなんですが縦約10メートル、横約20メートルもあるとても大きなものになります小学校のプール、夏入った小学校の25メートルプールを少しだけ小さくしたくらい、ほぼ学校のプールと同じくらいのとても大きなものになります。今ね、こう距離が離れてるのでそんなにね、プールくらい大きさは感じないかもしれないんですが、近くに行くととても大きいプールくらいの大きさになってます。こちらには試合の時に選手の発表ですとかボールシーンのリプレイなんかがとても綺麗に映し出されますのでぜひねあの試合をご覧になることがありましたらこちらのオーロラビジョンにもご注目いただけたらと思います。はい、今こちらからちょっと近いのでご紹介させていただきますが、皆さんの斜め右後ろにあるシャッターが閉まっている場所、ですね、なっております。大きなシャッター4つある部分がテレビ、そして小さなシャッター3つの部分がラジオの実況放送です。はい